Good evening, teacher. Good evening. Finally. Good evening, teacher. Good evening, Jose. How are you? Um, oh, waiting here? Mm -hmm. I'm waiting for my students. Mm -hmm. Fine. Teacher, tengo eh, un problema este, un poco... Um, yo digo que es serio. ¿Y eso? Porque he estado, este, ¿cómo se llama? Metiéndome con lo que es la plataforma y me bloquea porque me meto en la parte, ¿va? De la, en la plataforma a trabajar, que según para hacer la, 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 las cuestiones que hay que hacer en la plataforma. Ajá. Pero el asunto es que solamente me da dos espacios y de allí me saca. ¿Dos espacios para trabajar? Sí. Y de allí me saca y dice, marca la página y siguiente. Le doy el siguiente para ver cómo estamos y me vuelve a sacar. Y dice que la cuenta que tengo, dice que la desconocen. Eso le dijeron ya los asistentes. No, no, los asistentes no. Lo que, lo que me dice, es, me aparece así, va. La cuenta dice, y este, no, no es la correcta. Y, y, y you can't is not correct, y dice, este... Password, o sea que te tengo que, dice que tengo que hacer otra contraseña. Otra que, contraseña. Ajá. Y no ha pedido asistencia. No, fíjate que estuve llamándole a, ¿cómo se llama? A, ella, a Flor. A no, a Victoria. Ajá. Estuve llamándole a Victoria, pero no me contestaron. Le voy a mandar el link de... El, el... Porque fíjate que la otra cosa es que estuve tratando de mandar unos documentos este según para la reflexión verdad pues según para, sí. el, para, el, para el módulo 4 pero Ajá. dice que eh, mandé una cosa pero me aparece como que si no me conocieran o cosa ahí y en la que ah, no, este déjale, le voy a mandar el link de uno de los asistentes porque dice que... que salí dice de mi cuenta le voy a mandar el link de uno de los asistentes. Porque a mí el, el este, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de la de una muchacha. No es este, pa Paola. Es, no, otra. Otra no eh, es Paola. Eh, Hello. Lord Iglesias. No, no es Iglesia, es de otro como Peraza o algo, no me recuerdo cómo que se llama. Bueno, luego se lo paso porque tengo que hacer algunos movimientos en el teléfono ahí. Ok, sí. Okay. Para que le puedan dar atención porque... Eh, porque lo, lo de las clases como bueno anteriormente este las clases que, que cómo se llama recibíamos quedaban grabadas ¿no? quedan y, grabadas sí sí pero yo no les he podido encontrar las clases de nosotros cuando estaban en módulo 1 y en módulo 2 las clases estaban grabadas y yo las veía y entonces con aquella yo me ponía este me entiende allá donde cuando yo trabajo decían que yo estaba loco porque me veían a, hablando solo Ajá. Y le dije yo, muy bien, ustedes dicen que estoy loco, está bueno. Si yo soy el mejor loco, burlense y diviértanse conmigo, no hay problema. Para mí, todo está bien. Vea, pero ahora yo no puedo ver ninguna de las clases que recibimos aquí. Entonces este usted, es... usted, pero usted aparece en el grupo. Eh, sí, eso hay que arreglarlo antes de terminar este, este este módulo, si no va a quedar en el aire. Sí, porque fíjese que, que directamente yo quedo bastante mal y, y meramente ahora eh, precisamente volví a ir en primer la fecha 
Uh -huh. este, de hecho, la tengo llenada y para mañana pienso volverla a mandar. Porque me dice, dice que no, no se pudo Va. efectuar, efectuar mi... Correcto. Mi, ¿cómo se llama? Sí. Ajá. Su registro, digamos. Va. Ajá, Vaya, este, sí. yo, le, yo le voy a... Le voy a enviar unos, unos enlaces ahí para de algunos asistentes que, que ellos posiblemente le ayuden, ¿ok? Así que esté pendiente, se lo voy a mandar así al, al, al personal. Vaya, está bueno. Ok, gracias. vaya. Ok, good evening class. Good evening, teacher. Uh, how was your weekend? Good evening. It was good. Excellent. Well, my weekend was uh, a little busy. I work on Saturday uh, in the morning. Then in the afternoon, I came here. Let me see, what did I do? Yeah, I came, I came home, I relaxed too. Then I went out with some friends. And on yesterday, I, I, I relaxed more. <laughs> I stay on. I watch a series, a whole series. Mm. It was about oxycotin, the uh, a drug that was uh, uh, a scandal in the states. Uh, I think it was a heroin. Well, you will see it. Yeah. Well, my friends, we're gonna continue. Welcome again, and let's start. We have we have a conversation right now. Then we're gonna study some grammar. Let me see. If we can start right now uh, practicing with this. But first, let me. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went white water rafting on the Colorado River. Wow. What? Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. And this... This conversation, we did it, right? ¿Verdad que sí? Teacher. Hello. Eh, creo la, que eso lo vimos sí. la anterior. Ya, yeah, eso es lo que le estoy diciendo. We did it. Oh, okay. Yeah. Okay, right now we're going to uh, practice a little grammar, okay? Vamos a ir, vamos a obviar este. Luego vamos acá. I need you to study the simple past tense spelling rules. Así que aquí dice, the simple past tense spelling rules for regular verbs. Ya vimos algo de esto aquí, pero aquí lo vamos a ver de una manera más extensa, all right? Eh, form the past tense of most verbs by adding ed. To the base form. Play, played. Quiere decir que a la mayoría de los verbos eh, regulares solo vamos a agregar ed. All right. Questions? No. Okay. It's a clear teacher. Excuse me? It's clear. It's, it's clear. It's clear, yes. Oh, all right, thank you. Okay. For verse ending in E or I E add the okay. Smile, smile, tie, tie. Okay, los que terminen en E O I E solo vamos a agregar la letra D. All right. Okay, then. Rule number three. For one syllable verbs ending in one vowel plus one consonant, double the consonant 
in at ed. Okay, good. This is like like um the verb stop. So stop is a one syllable verb. We're going to double the last consonant and add ed. Yeah, we have stop and we have plan here. Plan. Okay, has a consonant, vowel, consonant, and then we double the last consonant. In this case, it's letter N and just add ED. Understand this rule? Yes, teacher. Good. Everybody? Yes. Yes. Yeah, teacher. Promise. Okay, muy bien. Vamos a ver. Dice, for two syllable verbs ending in one vowel, one consonant, if the first syllable is a stress, add ed. You see the little ball here? You yes. See, you see the little ball there? That means a stress. And a stress is rising intonation. Yeah, quiere decir que mi voz va a subir un tono de voz sobre la primera sílaba. Digo, dice, if I have that pattern, I'm going to add ed, visit. No digo visit. All right. Visit, visit it. Okay. Got it? Hey, teacher, ¿y cómo voy a hacer? No, aquí lo que tengo que hacer yo es poner oído. Yeah? You have to, very, have to be very attentive in the pronunciation. Another, another way to know. Consult your list. Consult the list of verbs. Okay? Ya la tienen. Tienen una lista de 600 verbos. Yeah? All right. If the second syllable is a stress, double the consonant and add it. Okay, this is the opposite. This is the opposite. So, okay, yeah, and the stress is not on the first syllable, it's on the second syllable. And I say prefer, prefer. My voice goes up on the last syllable. If that happened, I'm going to double the last consonant. In this case, is R. So double R and add ED. All right. For verbs ending in a consonant and Y, change Y to I and add ED. Study, study. Got it? O sea que la Y desaparece, la cambio por Y latina y, agra y agrego ED. ¿Cómo es eso? Cuando haya conso cuando tenga consonante más Y. Ok. <coughs> Sorry. And those are the rules. Questions? Teacher, mm -hmm. when bird find final with eight, uh, the final so is con, is that or it? When the when the bird ends in with uh, for example, play ah. is played that or played? Played, played, played. played. Okay, you have. That's the opposite, okay? So we have play, right? Acá abajo. Okay, I have play here. Then I go like this. I only add ED. All right? Why? Because this, I have a vowel and, and, and Y. 
So I'm going to say played. So you're talking about the pronunciation or the spelling? Contesta eso su duda? Yes, teacher. Thank you. All right. Good. Any other? Okay. Now, I want you to write the simple past tense form of the verbs for this. Uh, pay attention. These are regular. Muy bien. Regulares. And the ones down. are irregular. Así que tiene 24. You have 24 opportunities to practice the verbs in pass. Understand the activity? Yes. Good. We're going to create groups and then you're going to start working. Aquí vamos.
José. Yeah, teacher. Ya le envié un, un, un enlace ahí, este, un contacto. Thank you. Okay. I will see. Uh, All right. Check it tomorrow. No, I will check later. All right. All right. I have uh, my phone charger. All right. Good. Yeah. Check it later. Uh huh. Mm -hmm. And then uh, maybe you can contact him tomorrow. Yeah, but this is very important for to me. For me. All right. All right. Need to fix that. Fix that. Fix the situation. Yeah. Mm -hmm. Muy rápido, muy rápido. <laughs> All right, let's let's see. Veamos, no chicos. Ah, ¿cuál es? Yo hago la, la de abajo. Eh, estoy lo, checando la de, irregular. No, de la en, en ambas. Desde ah. la 9 a la 12. Déjeme checar si en el archivo iban, porque yo no la vi. Sinceramente. Ah. Mm -hmm. Oh, sí, ahí van. Perdón. No la, no la vi, perdón. Ok, don't bueno, worry. Igual, ¿Qué le vamos a hacer? Don't worry, be happy. Ok. Ok, number one. We have returned. Check it here. Aquí los tengo. Number yeah. one. Return. Yeah, one. Return. 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 Like. like. Ch change. Yeah, but... Tried. Mm -hmm. Check the spelling, check the spelling. Right, right. Right, right. right, right. ¿Por qué cambió no, no. La, la Y ahí latina? Si son las indicaciones que está por los, por los reglas. Esa es la regla. Lógicamente así es. Then we have tried also the same rule. Stayed. Traveled. Arrived. Rained. Waited, offered, and hurried. Check, check yours, please. Check yours. Mm -hmm. Yeah, I, I see that. Okay, everybody, check it, please. All the, um, the, the whole, know, the whole class. Twelve. Yeah, twelve. Twelve. Hurried. Hurry. Eat, drink. Swim, go. Ah, oh, oh, todavía, todavía. Wait, wait. Ya vamos a para ese lado. Ya vamos. Okay. Hold on. Right now, in this precise moment, we have, uh, these are irregulars. Mm -hmm. Verbs. Vamos a ver. Okay. We have what the pass of it? Eight. Eight. The pass of drink? Drunk. Drunk. Swim? Swam. Swam. <clears throat> uh, go? Went. Went. Pass of right? Road. Road. Pass of meat? Met. Met. Pass of run? Run. Run. Begin? Begun. Begun. Begun with you. Begin, be gone, be gone. Begin, be gone, be gone. Uh, pass uh, by? Boat. Boat. Uh, pass of uh, read? Read. Read. The same spelling, different pronunciation. Red. Pass of pay? Paid. Paid. Yes. And pass of understand? Understood. Understood. Okay. Okay, my friends. Now, another activity. 
You're going to take two regular verbs and Teacher. two, yes. Uh, began is, With is, A. Begin is began, uh, yes. All right, thank you. I, I was, I was uh, doubting. Begun is the past participle. Thank you. Yes, teacher, okay. Thank you. Okay, you're going to take two regular verbs and two irregular verbs in past, and you're going to write me four sentences. Me las envían al chat, por favor. Understand the activity? So, I saw. Okay. No, but, no entendí, perdón. Okay. Take two. Hold on, hold on. Es que hay un Okay, hold on. Ahora yes. explico. Thank you. Okay. Uh, take two irregular verbs and two regular verbs and write four sentences on the chat, aquí en el Zoom, por favor. Por supuesto, en pasado, okay? In past. escribieron
Joao, I see your sentence, sentence and I think you are using went like como que fue un día. Fue día. Ok, entonces no podemos, día, usar, no, no, no podemos usar when, porque when es el pasado de ir. Ah. Ok. Maybe you went to the, you can say I went to the supermarket to buy tor tortilla tacos and pork meat and this and that, right? Podría ser aquí. Ok. Okay. It rained a little yesterday. I tried to dance better. I ate meat yesterday. I went to the doctor last week. Thank you, Maria. Giovanni, I didn't arrive. Mm -mm, no, Giovanni. I don't get that sentence. All right, thank you, Jacqueline. I went to Cuatepeque with my family yesterday. In fact, I ate a delicious pizza, pizza hot restaurant. Yesterday I bought my new cell phone. Um, it was. It was ship. No olvidemos el sujeto siempre, ¿verdad? En inglés no podemos obviar el sujeto. Si es una cosa, sería it. Si es él, sería he. She, we, they, my family, my sister, my brother, etc. Excellent, Joao. Very good. Thanks to you. Thanks to you. Que, que corrige y sigue las instrucciones. Good participation, my friends. I cried when my dad left. Ay, yo arreglaría esa. I cried when my dad left El Salvador, okay? Porque su papi se fue, viajó. Okay? My dad left. He paid in the restaurant because I didn't have money. Okay? Next time is on you. I went, okay, esa es la otra. Let me see another one. All right, thank you, Fatima. Yes. I bought it was ship. Good. I cried with my dad. I, yesterday I ate tacos in my house with my family. All right, very good. Delicious time. My son cried like because he wanted to sleep late. Oh, maybe he didn't want to go to sleep. Right. Yesterday I went to a party with my family and we danced a lot like crazy. Yeah, all right, good. Oh, 
Okay, one more minute and we change activity. Okay, this is the last one. I went to the beach a week ago. Excellent. Good sentence. But we need to go to the first pick. Good job. Open your cameras. Ladies and gentlemen, open your cameras. On Saturday, I went to the beach with my family and we enjoy a lot. Thank you. Nice. All right, smile, please. Here we go. Ahí estamos. One more, and we come back to our activities. Porque tan serio fue. Muy hey, serio. serio, hombre. Si no van a conquistar el mundo. Don't be, don't be serious. Pensativo, <laughs> pensativo. Thoughtful. Thoughtful, eso, ok. Están pensando en no verbos en pasado. Ok, let's continue. Ahora es el día de la gramática, chicos. Grammar, grammar time. Let's come back to this slide. Do you see my slide? Mm -hmm. Yeah. You relax. Yeah, relax at, at the beach. Mm -hmm. At the beach with coconut meal. That's a cassette. Uh, that's a Walkman. Yeah. Remember? Remember yeah, yeah. Walk, yeah. Re Remember Walkman? Yes, yes, I remember I had a Walkman. Well, I had a couple of workmen. Well, esto es hablar, estamos hablando uh, del simple past and just, just no question. Okay, this is very simple. We're going to use did for all the, all the subjects. Veamos acá, dice. Did you have a good summer? <coughs> um, yes. <coughs> sorry. Yes, I did. Mm -hmm. Period. I had a great summer. Oh, teacher, pero yo veo que ahí en la yes, no question, aparte de colocar yes or no, agregamos un poco más de información. All right? And the information mm -hmm. goes in past. Okay? Mm -hmm. Remember, we're studying past tenses. Así mm -hmm. que todo esto tiene que estar en pasado. Take a look at the other. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Hmm. So every time we are asking in past, our answer must be in past. No hmm. vayan a estar mezclando presente. Mm -hmm. Ni presente continuo. Mm -hmm. Okay? Este es simple pass. Ahora lo que sí pueden hacer uso es, you can use regular verbs or irregular verbs. That is depending on what, what are you going to say. Okay? Mm -hmm. de, eso, de eso depende. What are you going to answer? 
right? Let me check this one. Yeah. Did Erica yeah. lie, lie her vacation? Yes, she did. She like she liked it a lot. Okay, we're talking about Erica. We use did. No cambia el verbo. Por lo que es tercera persona, ya dijimos que no va a cambiar. Todos los sujetos van a ir con did, okay? Vean este. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Okay. Questions. Mm -hmm. Questions? Teacher. Hello. I think it's not necessary um, talking about whether it's going to be another uh, third people for, because if you, um, uh, uh, and somebody asking for uh, something, if, if you have um, the people, if you know the people be in the country, you can answer about he went to go to anywhere. He went to go. O sea, pienso que no se puede decir que se va a ido para alguna parte o se fue para alguna parte si está en el mismo lugar. Por ejemplo, eh, si usted, eh, no precisamente la situación en la, en la conversación que hay ahí, ¿verdad? Porque este es un ejercicio, Ajá. ¿verdad? Como para responder, ¿verdad? Ajá. Si alguien le pregunta qué se hizo a alguien, y uno le dice, puede decir que se fue para alguna parte o cosa por el, por el estilo. Ah. Pero si uno puede responder también, la persona no, pues no viajó para ninguna parte. Este, aquí está, no, no se ha movido. Oh, no, they didn't. They mm -hmm. stay. They mm -hmm. stay in, in town. They stay in town. Mm -hmm. Claro, se quedaron. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Correcto. Okay, so what are we going to do now is complete the conversation. Veamos el primer ejemplo. This is a question. The first thing you have to see, you got to see is look at the sentence. Mm -hmm. uh, obviously, todas comienzan con preguntas. Ah, okay, voy a comenzar con did. Did. El sujeto ya está ahí. And the verse in parentheses. Mm -hmm. The verb is not going to change. Cuando yo uso un auxiliar, los verbos no cambian su base. ¿De acuerdo? Okay. All mm -hmm. right. So, did you have a good summer? Yes, I. Mm -hmm. yes. I did. Yes, I did. Period. Yes, I did. Thank you. Thank you. Yes, I did. Period. Ahí termino, ¿verdad? I, I, I finished there my short answer. Luego comienzo con mi respuesta larga. ¿La otra persona? No, 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 la misma persona. La misma. I, I, I had a great summer. I just relax. relaxed. Agrego ed porque relax es un verbo relax. regular. So pay attention on the verb. If, if the verb is regular or irregular. Okay, ya hicimos la número uno. You the got final song relaxed. Is still. Yes, you got it. Okay. You got it, still relaxed. Excellent. Good student. Okay. Termineme los otros, por favor. This is going to be individual. Did you go to anywhere that summer? No. That's it. Continue. Háganlo ahí y luego revisamos.
Okay, okay, let's check. Number two. Did you go? Uh -huh. Did you go? Okay, and... Did you go? Did you go anywhere like summer? Uh huh. No, I didn't. Yes, I did. Yes. I stayed here. No, no, I. No, I didn't. I stay here. I stay here, but my friends visited me. Visited me. On the weekend, and on the weekend, went out a lot. Perfect, perfect, perfect. Number three, mire, entre todas las chicas lo respondieron. Girl power. Girl power. Girl power, yeah. Talk. <laughs> okay, number three. Take any class last summer? Uh -huh. Did you take any class last summer? Uh -huh. Yes, I did. I yes, took tennis, tennis lessons. lessons. Yes, I took uh -huh. tennis every day. And I play tennis every day. And the last one? Did you speak English, English last summer? Yeah. All right. Uh -huh. But I read English books and I watch English movies. Excellent. Good. Just to uh, confirm your... Did have, did have, did have. Just to confirm your did answers. Aquí, aquí están, mire. Okay. Number one, number two, three, and four. Answers. Relax. Go. Re relax. Did not stay. Stay. Stayed. Stayed. Stay. Ah, como, como, como se escribe. Correcto, correcto. Okay. All right. Check it, please. All right. Ya checaron. Did you check already? Una consulta. Mm -hmm. En la cuarta es, mm -hmm. did you speak English last summer? Did no, you speak? I did. No, I didn't. I didn't. Mm -hmm. But I read. Porque es read y no es ring. Okay. No, I didn't. But I read. Mm -hmm. Read. Porque yo entiendo que la oración le pregunta del verano pasado. Oh, sí, pero ya no, ya el verano pasado ya, ya, perdón, pero, ajá, continúe su, su. O sea, yo en eso, me, me, en, 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 en eso es tengo que confusión. Entiendo que, que le hace varias preguntas acerca del verano pasado. Uh -huh. Entonces, él le pregunta si habló inglés. Y él le contesta que no, pero que leyó el libro en inglés. Correcto. Sí. Él, él da una serie de respuestas a la persona porque dice, Did you speak English last summer? No, uh, no I didn't, but I read English books and I watch English movies. O sea, okay, pero no, you... no habló, pero hizo eh, actividades relacionadas Leyó. con el aprendizaje del idioma. Ok. Eh, basándome en, 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 el, en los ejemplos de arriba uh -huh. donde está no I didn't uh -huh. entonces yo veo que está el le agrega el ed o cambia el uh -huh. el verbo uh -huh. ahí es donde yo me confundo ah no es que aquí vamos a usar los verbos que están entre paréntesis correcto correcto sí sí, sí pero, pero... 
-huh. Pero estoy viendo que en el ejemplo de arriba, en vez de take, ocupa el pasado. Entonces, me fui yo en la chica agüita que... Eh, hola. El, el detalle en la confusión está en que el verbo leer en inglés, tanto en presente como en pasado, se escriben igual y solo cambia la pronunciación. Sí, Creo que ahí es que usted se ha confundido. Quería. Por eso dice bad I read, si fuera en, en presente, pero se pronuncia bad I read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Ese es, la, ese es todo. Ok, ok. Apa, entendí mal ahí, gracias. Ok, muy bien. Ok, my friend, I think class is over. We're going to practice this conversation tomorrow with your own answer. Así que vayan pensando en sus respuestas. All right. And let's, the last pick. Remember, this is our last week, la última semana. Hay que aprovechar. And aquí vamos. Okay, and let me take the attendance. Alba Iris. Present teacher. Thank you. Damaris Lisset. I'm here. Thank you. Eduardo Enrique. No, se fue. Fátima. Ya yeah, la sacó la, la. Francisco Armando. No está Francisco. Yo vi que entró. Giovanni, sí. Present. Thank you, Henry, también. Yes, present, teacher. Isaac. Dijo que tenía problemas que sea, iba a estar de oyente, nada más. Muy bien, muchas gracias. Thank you, Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Joao. Here, teacher. Por supuesto, ahí estamos. Thank you. José. I'm here, teacher. Thank you. Una pregunta. Este, Dígame. Eso algo, teacher? No, se lo mandé a su chat personal. ¿El ah, qué, bueno, co porque... ¿El qué cosa? ¿El qué cosa? No, esta, esta, esta lección que estábamos haciendo ahorita. Ah, este... ah, no, no he tomado foto. Ya se las envío. Bueno, porque le mandé una, una parte de que como no lo alcancé a ver todo, ah, le okay. mandé una parte de lo que estaba yo haciendo. Va, ahí, ahí, ahí le mando la foto yo también. Ok. Juana sí. Inés. Present teacher. Judith, también ahí por ahí que. Present. Thank teacher. you, thank you. Liliana Abigail. Present teacher. Thank you. Linda Hazel, también ahí estamos. María del Carmen. Present teacher. Thank you. Miriam Marisela. ¿Verdad? Está Miriam. Sí, ahí está. Yo no. la vi, lo que pasa es que estoy viendo dónde está ella. Sí, así, así se reportaron como tres. Sí, no, es que está recio el agua y ahorita estaba okay. viendo aquí también. Muy bien. Ruth. I'm here. Thank you. Stephanie Yamilet. La mía tiene días. Ah, Tatiana Emilia. Y Verónica Tatiana. Thank you, teacher. Thank you. All right, my friends. We'll continue tomorrow. Don't worry. Uh, study. Okay. Retomamos ese ejercicio mañana. Okay. Good. Okay. Good okay. night. 
Good night. Good night, Good night teacher. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.